Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня поговорим о игре Axie Infinity, и мы, друзья, с вами, вам покажем наш процесс бридинга, что мы сделали за последнее время и что получили. Петруха, здорово! Здорово, Кирилл, зрители, привет! А, да, вот нашли гачу <laughs> в Аксях, да, нашу любимую гачу. У нас есть вот, мы видим, 5 потомцев. Тут Айс показывает, в комментариях у нас спрашивают, что за расширение, как, где достать. Оставим ссылочку в отдельном видео, все будете знать, все расскажем, покажем. Не так просто там его установить. Да, то есть мы сбридили 5 яиц у нас есть. Вот подошло время, они уже готовы, надо нажать кнопочку. Но пока можно провести анализ, то мы делали, бридили метовых брид, метовые рыбы. Нима, Goldfish, Risky Fish, да, можно так назвать их? Я бы не сказал, что они прям метовые, они просто очень популярны, любят их брать для школьных шипов, потому что просты в освоении, хороший винрейт, хорошие показатели и просты для новичков. Покажи, давай, наверное, процент, 95-97, да, давай посмотрим гены. Тут, видите, 5% у нас уходит, 3% во второй ген, и по 1% идет в третий ген, и тут... 3% как раз таки во второй ген Посмотрим, что из этого выйдет Потому что вроде 95-97 Неплохие показатели, но не топовые Понятное дело, потому что топовые будут стоить намного дороже И сейчас будем запускать рулетку, гачу Будем смотреть, какие рыбки могут прокнуть нам Главное, да, чтобы она... не было каких-то мутантов Она не, не сразу прогружается Поэтому пока э, там на серверах происходит обработка э, Рандомится наш новые акции получает свое изображение мы прокликиваем всех остальных к моменту пока вы прокликаете все остальные кто смотрел наше видео с бридом без вы видели какая была боль и страдания тогда и как все это легко сейчас просто нажимаем кнопку выскакивает окно ронина мы нажимаем подтвердить и все это нам все бесплатно быстро и без газа без газа да Единственное, вот, то, что мне не нравится, вот, да, то, что нет такого, знаете, как лутбоксы. Нажал, сразу показалось, такой, вау, типа, а ты сейчас пока там подождешь, пока он прогрузит, опа, первый отстой. Первый, первый мутант. Уже... Первый, да, мутант. первый мутант. Мы видим, что получилось. Так, а был у кого-то розбат разве? По-моему, никого не нет. было. Нет, у нас ни у кого не было, это, это часть мутация. тела рога. Mm -hmm. рога, мутации, да. Сейчас ä, подгрузится наше приложение. Мы увидим, что у нас у всех было, вот был клем шей. А не был розовый. А не был розовый. Да, третье поколение. Один процент. Да. да. Рулетка, что... друзья, один процент. Прикиньте, один процент что этот ген прорвется. То есть шансы очень маленькие, но мутант так. сработал. Зато так. вот тут есть. неплохой получился. По частям тела все отлично. Сейчас посмотрим на его гены. То есть наша цель как можно выше проценту иметь здесь. 95. Ну, 95 а. неплохо, но не топ. Ну, а как бы более-менее. То есть обычно начинает где-то, по-моему, там с 95 и выше идет брит. 97, да. О, мы уже всех видели, кстати. Там все 100% было были остальные. Все посмотреть. Ну да, без мутации в главных генах могут сработать какие-то второстепичные. А не, один вот там еще. Появился огонек, это вот 98%. Это достаточно очень э, неплохой вариант. Скорее всего, около 0,8 эфира будет он стоить. Да. Может быть. Либо этот вариант пойдет дальше на брит. То есть 96 еще может быть. Но ну, видите, как э, Кудбани. То есть, какого был Кудбани у нас? <laughs> как он так пробился? Кудбани вот. это, кстати, хороший вариант. Ну, кстати, вот Кудбани, вот э, к слову, друзья, Кудбани да. это может быть реально топ. А, почему? 3%. 3% шанс. Блин, 3% поймали 1%. Ну это бред. Ну это рулетка, да. друзья. <laughs> как да. всегда. Кудбани может быть реально неплохо. А в чем смысл? То есть проблема рыб, то что они не могут проходить плантов. Если набрать команду с тремя Кудбани, именно Нима с Кудбани, Койл с Кудбани, да, если рассматривать рыб, и допустим танка взять с Кудбани, то есть это будет синергия... И неплохой у них опенинг. То есть, как знаете, Элайджа показывает там рыб с Гарри Швормом. То есть, смысл тот же самый. То есть, это играбельная тема. Надо посмотреть, сколько на рынке таких вообще в принципе есть. Потому что а, это может быть реально больше даже уник. Может быть, такого можно очень дорого продать. Как плирсы в свое время, когда можно было продать их по эфиру. То есть, эта штука да, может быть реально что... топовая. 
Все остальные гены мы видим у него Нима в трем поколении, Голдфиш в трех поколений, Клэм Фиш Уранда uh, тоже все играбельно. Uh, Риски Фиш здесь тоже может прокнуть, то есть ничего плохого. Единственное, зеленый глаз это глаз план планта, который занижает скорость. Так как mm -hmm. вот у нас у нашего первого прокнул зеленый скилл ген от планта, у нас у него стала скорость из 57 превратилась в 54. Вот мы видим. И для рыб это иногда бывает критично. Кстати, там я смотрю, ну, у него это... еще ГРС Снейк образовался вместо Нима. Какой-то он, блин, как-то он... Прикиньте, друзья, 1%. То есть, вот кто бридит, знает, что в третьем гене бывают да, какие-то проблески. И обычно надо смотреть, чтобы они были хорошие. Имеется в виду, ты должен анализировать, когда скилл рабочий. То есть, Росбат, он, понятное дело, что он не рабочий именно в рыбе. То есть, это, ну, слишком, как бы, слабый навык. Но шанс был того, что этот ген прорвется, всего лишь 1%. И поэтому мы начали такое прыгать, как раз-таки тоже для эксперимента. Ну, очевидно, неудачный эксперимент совсем. Но мы тоже не думали, что 1% может так жестко пробиться. Причем... Обычно он перемещается с третьего гена во второй ген, но не в доминирующий. Но тут как бы такое. Да. Ну, ну короче, вот риски тут... бридинга. Да, это риски бридинга, друзья. То есть всегда как бы цена брида очень высокая. То есть тут надо как бы, понимать всегда, что есть доля рандома. Доля рандома бывает очень жесткая. Могло прокнуть и 5 рыб, допустим, таких с Росбадом, и мы были бы вообще в просаке. Могло прокнуть 5 рыб а, по эфиру, которые были бы со стопроцентными генами, но это тоже такое может быть, но это тоже рулетка, рулетка, рулетка. А, мы, к слову, будем сейчас запускать еще ферму а, по бриду, и там будем отдельно записывать ролики именно на эту тему, а, кого мы купим, сколько мы забридим, сколько мы потратим, что получилось, сколько заработаем и так далее. Петруха смотрит туда. А с да, я, есть, кстати? Точнее, я с... показываю, как э, примерно искать хороших рыб, да, это мы задаем наши основные статы, допустим, Нима Голдфиш, э, и можно задать, ну, мы хотели Кудбани посмотреть, э, потом мы задаем вот здесь вот Пурыни с 6, это означает, что все 6 частей тела должны будут рыби, да, вот мы видим у этого mm -hmm. первого, все 6 синие, второго шесть синий но это еще не значит что здесь да, это потом да, все это ближе уже да. к ролику давай посмотрим кудбани мне даже интересно есть ли вообще кудбани ну как бы они по-любому есть потому что мутантов да. полно стало но для этого надо убрать вот этот уровень потому что кудбани это баговский скилл да вы отмотай вот 03 есть первый был вот 03 получается ну не сказал бы что прям да. прям дорого это сколько бредов у него Ноль да все нулевые, все нулевые. Да. Можем сейчас свою ферму Кудбани запасть. Да, как вариант. Так, да, вот такие дела. Видим риски. Поэтому, чтобы не попадать, исходим из худшего варианта. То есть, допустим, вы просчитываете и говорите, ага, иначе будет мутант какой-нибудь, там вот сколько минималка его, не бриджиная рыба примерно. Она стоит там сейчас на данный момент 0,25, по-моему, на рынке или 0,3, не знаю. И вы считаете из этого и, и рассчитываете, сколько вы хотите дать бредов. 2, 3, 4, 5. А все, чтобы сверху, это вам будет замечательный бонус, джекпот, так называемый, сверху. И радуемся, mm -hmm. продаем, фиксируем. Да. Ну, в принципе, дальше, друзья, ставьте лайки, если хотите увидеть именно ферму по бриду, будем запускать, масштабировать, и, соответственно, будем все показывать для того, чтобы кто хочет потом внедряться, было вам проще, смотрите инструменты, смотрите анализ и так далее. Uh, будешь тут валить петрух? Нет. Всем спасибо. Сегодня я был на эфире в гостях у Encrypted. Посмотрите, uh, ставьте лайки. Ссылки оставим <laughs> в описании. Uh, mm -hmm. Так что, друзья, всем пока-пока.